ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ബേക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ ഏതാണ് കളർ ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ ഏതാണ് വേവിങ് സ്കെയിൽ എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നൊക്കെ എവിടെയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംശയങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിലയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം വിലയിൽ കിട്ടുന്ന എന്നാലും ക്വാളിറ്റിയിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സാധാരണ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പേർക്കുള്ള സംശയം ഞാൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ ബീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീറ്റർ ഇതാണ് വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് മിക്സറാണ് ഇത് ടു ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം അതിന് അന്ന് റേറ്റ് വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒരു ഓഫറും കൂടെ കഴിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറോ അങ്ങനെ എന്തോ റേറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് വന്നത് കുറച്ചായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം ആവാനായി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയത് കേട് വന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് മുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ മറ്റാണ് മിക്സർ വരുന്നത് മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇപ്പോഴായാലും കുറേ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയിൻ സ്കെയില് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് വിലയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെയിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് മോഡൻ്റെ ഗ്രാമില് ഔൺസിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിൻ്റെയും കൂടെ അളവ് വരാതെ നമ്മൾ പാത്രം ആദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിങ്സും ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ താഴെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ മറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂണും ആണ് ഇത് സ്പൂണിൽ ഇപ്പോൾ ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ വരെ വരുന്ന സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയോ മറ്റായിരുന്നു റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നല്ല വൈറ്റ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് കണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാതിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയോ മറ്റാണ് വില അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറായി അത്ര വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസ്കുകൾ ഇത് ഒരെണ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരെണ്ണം സിലിക്കൻ്റെതാണ് ഇത് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് കുവൈത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഇതിന് നൂറ്റി പത്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു വില വലിയ വില ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് സ്റ്റീലാണോ ഒന്ന് സിലിക്കണാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ പൊതുവെ വീഡിയോ എടുക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ മാക്സിമം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ സ്പാച്ചുല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറുപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെ റേറ്റിൽ വരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടിയതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ സൈസും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തിനോ ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനോ തണുക്കാനായിട്
കളറ് ഇത് കളർ മിസ്റ്റിന്റെ കളർ സ്പ്ലാഷിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിലാണ് ലിക്വിഡ് ആണ് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ലിക്വിഡ് അല്ല ഒരു സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു കളറാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല കളറുള്ള ഒരു കളർ ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ലിക്വിഡ് കളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് ഈ ബേക്കേഴ്സ് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസ് എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബേക്കേഴ്സ് പ്രൈസ് എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബേക്കേഴ്സ് എന്ന് ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ലിക്വിഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് അരോമാറ്റിക് ഈ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ചെയ്യൽ റാസ്ബെറി റെഡ് ആണിത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് കളറാണ് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവറോ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഒരു കളർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ എമൽഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കേക്കുകളുടെ ഒക്കെ കിട്ടും ഇതിപ്പം ബേക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് പുറമെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടും മാംഗോ സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി ബട്ടർ സ്കോച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെൽ കളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും ഒരുപാട് റേറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ റെയിൻബോ കേക്കൊക്കെ ഇട്ട സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് തന്നെ മതി നല്ല അത്യാവശ്യം കളർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലേവറിനെ ചേർക്കുന്ന മിൽക്ക് ബട്ടർ സെൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ബേക്കറി ഐറ്റംസ് വെക്കുന്ന കടകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുക മോണിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബുഷിൻ്റെ ഐ എഫ് എഫിൽ വരുന്ന ബുഷിൻ്റെ വലിയ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ വൺ കെ ജിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് കുറച്ച് ചെറു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്ര ലാഭമാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കിലോയുടെ ഒരു നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ വരുന്ന അതേ റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു കിലോയ്ക്ക് വരുന്ന റേറ്റും അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ ഏതാണെന്നാണ് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ ഇതാണ് പരിസൻ പ്രൈം ഇതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് നമുക്ക് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ഒരുപാട് റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മുൻപ് വാങ്ങിച്ചതാണ് റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലില്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ ഇരുന്നൂറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കിലോയുടെ പാക്കറ്റിന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അത്രയ്ക്കും കളർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കളർ ലൈറ്റ് കളർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നതാ
അപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്ന അലൂമിനിയത്തിന്റെ പാത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കട ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറെ കൂടെ നമ്മൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്ന അലൂമിനിയത്തിന്റെ വരുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ കടകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അന്ന അലൂമിനിയം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു അലൂമിനിയം തന്നെയാണ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കേട് വന്നു പോകുന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് മറ്റാണ് എം ആർ പി നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പാത്രങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന അലൂമിനിയം കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ടേൺ ടേബിൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് സമയത്ത് റേറ്റ് ഡെലിവറി ചാർജ് അടക്കം മുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് പക്ഷെ ഇത് കറങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊരു വല്ലാതെ ഒരു ഭൂമി കുലുക്കം പോലത്തെ ഒരു കുലുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് കേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടി കളിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ അത് വാങ്ങിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൊണ്ടൻ സ്മൂത്ത്നർ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷേ സൈറ്റിലല്ല ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെക്കുന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട് അതിവിടെ കോഴിക്കോട് മാത്രം അവർക്ക് ഡെലിവറി ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ബേക്കേഴ്സിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഡെസേർട്ട് സൂക്ക് എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെലിവറി ചാർജൊന്നും കൊടുക്കാതെ ബേക്കേഴ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധനം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് അവർ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്രീമും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഡേ ഡെലിവറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളു ഇപ്പം ഇനി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീം ഈ രണ്ട് ക്രീമുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും റിച്ചിൻ്റെ തന്നെ ക്രീമാണ് ഇത് ഗോൾഡ് ആണ് ഇത് സ്റ്റാർ വിപ്പ് ആണ് രണ്ടിനും പ്രൈസിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് നൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നുള്ളൂ റേറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി അറു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചൂട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്രീം വെച്ച് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൂസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് സമയം മതി അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം ബീറ്റാക്കിയെടുക്കാം നല്ല പോലെ വിപ്പായിട്ട് വരും കുറച്ച് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല കൂടുതൽ വോളിയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്രീം വിപ്പായിട്ട് വരാൻ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കും ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ബീറ്റാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വിപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങോട്ട് മെൽറ്റായി പോകുന്നില്ല ഇപ്പം നല്ല ചൂടല്ലേ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും മെൽറ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ റേറ്റും കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വോളിയം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആദ്യം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഉപയോ
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടായി പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈദ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മീ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പൊടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറും മാത്രമല്ല അതായത് കുറച്ച് കാലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈദയിൽ പെട്ടെന്ന് പുഴുവൊക്കെ വരും കൂടുതലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി നമ്മൾ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുഴു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗള് ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗള് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ഒരു അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ബൗളാണ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാ മറ്റാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബൗളുണ്ട് നൂറ്റൻപത് രൂപ നൂറ്ററുപത് രൂപ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ക്വാളിറ്റി മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ അടുപ്പിലൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുണ്ട് ഇതാണത് ഇത് കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ബൗളാണ് പയറക്സിൻ്റെ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ബൗളാണ് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കുവൈത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബൗൾ ഇങ്ങനത്തെ ബൗൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസിൻ്റെ അതുപോലത്തെ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബൗളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മൾ കുറേ നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്ന് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ പിഞ്ഞാണ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സംഗതി പറയാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കേൾസ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ഇതാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറാണ് കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യും കുറച്ച് നീളത്തിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കേൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേറ്റർ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പൊടി ധരിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലും ബേക്കിംഗ് പർപ്പസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള പൊടികളൊന്നും അരിച്ചെടുക്കാന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടര കപ്പ് ഇരുന്ന് ഇരു ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റീലൊന്നുമല്ല ലോ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീലാണ് ഒട്ടും വെയ്റ്റില്ല ഇതിന് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് ബേക്കേഴ്സ് പ്രൈസ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് പുറത്ത് എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എൻ്റെ നൈഫും അതുപോലെ തന്നെ പാലറ്റ് നൈഫും ഇത് ഇത് രണ്ടും ബേക്കേഴ്സ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു വില ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ പല നൈഫാണ് പിന്നെ ഇത് പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ നൈഫാണ് ഇതിന് വില വന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് മുൻപ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ അൻപതോ അറുപതോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു റേറ്റ് എന്നുള്ള ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ ഒക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയ
അതിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കേക്ക് ജെല്ലും ന്യൂട്രൽ ജെല്ലും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഇന്നലെ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ജെല്ല് ഇതാണ് കേക്ക് ജെല്ല് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് ആണ് ഒരെണ്ണം കളർലെസ് ആണ് കണ്ടോ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ന്യൂട്രൽ ജെല്ല് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് കേക്ക് ജെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ വാസ്ലീൻ ഒക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കേക്കിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലേസിനും അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിങ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെല്ലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരുവിധം മിക്കവാറും പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബട്ടേഴ്സ് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ചെറിയതായിട്ട് അവർ തന്നെ പാക്കാക്കിയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്യൂരിക്സിൻ്റെ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജലാറ്റിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ജലാറ്റിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബോക്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ജലാറ്റിനാണ് അതും പ്യൂരിക്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പ്യൂരിക്സിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ആണ് ഒരുപാട് റേറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല വെജിറ്റബിൾ ജലാറ്റിനാണ് നോൺ വെജ് അല്ല ജലാറ്റിന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഹലാൽ അല്ലാന്ന് ഹലാൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിൽ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കേക്ക് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേയറുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ക്രോക്കറി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുപ്പത് രൂപ അൻപത് രൂപ അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് നനയ്ക്ക അതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മോളുടെ പാൽക്കുപ്പിയാണ് അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് ഓൾസ് ഉണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് പിടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് നനച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് നനയ്ക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചധികം നോസൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാം പുറത്താണുള്ളത് എല്ലാം കഴുകി വെച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചേ അങ്ങനെയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സും ഇതിൽ വരുന്ന ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലാത്തതാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നൂസൽസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറേ എണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറേ എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്ത കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓരോ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് ഏതാണ് നൂസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനത് ശരിക്കും അത് കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ മൈദയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മൈദയാണിത് നമ്മൾ ഇത് കേക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിലായിരിക്കും മൈദ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എത്ര കിലോൻ്റെതായാലും അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിനകത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൈദ നമ്മൾ കേക്കിനായിട്ട് അളന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കരുത് പകരം നമ്മൾ ഒരു
എന്തായാലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടൊന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അളന്നെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അളന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് വേണേൽ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതൊന്ന് താഴെ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനതൊന്ന് താഴെ വെച്ചൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും പോഷൻ കാലിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ഇത്രയും കാലിയായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു കപ്പ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പാടെ മാറും കാരണം നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏറേഷൻ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എത്രയാണോ അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സീറോ ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവ് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അളക്കാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് ലെവലാക്കി വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മാറിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അൻപതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സാധനവും നമ്മൾ കേക്കിനായിട്ട് അളന്നെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അളന്നെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ അളന്നെടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മൈദ ഒന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ഏറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അളന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചോളൂ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ട് ഇതിനെ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാതിരിക്കുക പൊൻഷാല മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്